വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അതിൽ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എനി വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയി വെൻ ദെർ ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മസ്റ്റ് പ്രിവേൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും അവരവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിനും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ താല്പര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും നോക്കണം അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എംപ്ലോയിയുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താല്പര്യവും തമ്മിൽ പരസ്പരം വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് പാരിതോഷികം അല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി അല്ലെ കൂലി എന്താണോ അത് ഫെയോൾ വാസ് ഓഫ് ദി വ്യൂ ദാറ്റ് ദി റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് എഫോർഡ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ബോത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക അവർക്ക് കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ വേജസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുതലാളി ആഗ്രഹിക്കുക ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ മുതലാളിക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടണം തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ സാലറിയും കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം നോക്കണം മുതലാളിയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ സാലറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ മുതലാളി ഹാപ്പി ആവണമെന്നില്ല കാരണം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പം അത് കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഇനി തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറച്ച് സാലറി കൊടുക്കുന്നുള്ളുവെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മുതലാളി ഓക്കെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഹെൻറി ഫെയോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സാലറി സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികളും മുതലാളികളും അല്ലെ തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും ഒരേ സമയത്ത് സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാലറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഹെൻറി ഫെയോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമായിരിക്കണം ആ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഓണറും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാന്യവും ന്യായയുക്തവുമായ ഒരു പ്രതിഫലമായിരിക്കണം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഹെൻറി ഫെയോൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകാം സെൻട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫെയോൾ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് സ്ട്രൈക്ക് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട
എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വീതിച്ച് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം പേയോളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും പാടില്ല എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻട്രലൈസേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും ബോത്ത് ആർ ഡേഞ്ചറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫെയോളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള അധികാരങ്ങൾ മുഴുവനും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വീതിച്ച് നൽകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒൻപതാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്കാലർ ചെയിൻ ദി ഫോർമൽ ലൈൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം ഹയസ്റ്റ് ടു ലോവസ്റ്റ് റാങ്ക്സ് ആർ നോൺ ആസ് സ്കാലർ ചെയിൻ ദിസ് സ്കാലർ ചെയിൻ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ensuring unity of command and effective communication according to fayol all communications should pass through the established chain of command let us consider an example scalar chain ennu parayumbol or sthavanathile superior subordinate relationship ulla aa or chain niyanu parayunnathu scalar chain ennu parayunnathu fayol de abhiprayathil ella കമാൻഡുകളും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കാലർ ചെയിൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് ജനറൽ മാനേജർ ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ കീഴിലാണ് സൂപ്പർവൈസർ വൺ സൂപ്പർവൈസർ ടു സൂപ്പർവൈസർ ത്രീ സൂപ്പർവൈസർ വണ്ണിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ടുയുടെ കീഴിലും വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീയുടെ കീഴിലും വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്കാലർ ചെയിൻ ജനറൽ മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ വർക്കർ ഇനി ജനറൽ മാനേജർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു വർക്കറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ജനറൽ മാനേജർ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ടു സൂപ്പർവൈസർ വൺ ടു വർക്കേഴ്സ് സിമിലർലി ഈ ഒരു വർക്കർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ജനറൽ മാനേജറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്കർ തൻ്റെ സുപ്പീരിയറായ സൂപ്പർവൈസർ ടുവിനെ അറിയിക്കണം സൂപ്പർവൈസർ ടു തൻ്റെ സുപ്പീരിയറായ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറെ അറിയിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ തൻ്റെ സുപ്പീരിയറായ ജനറൽ മാനേജറെ അറിയിക്കണം ഈ ചെയിനിലാണ് പറയുന്നത് സ്കാലർ ചെയിൻ അല്ലെ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് അല്ലെ ചെയിൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫേവലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഈ സ്കാലർ ചെയിൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ അവരുടെ രണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ബി ആൻഡ് എൽ ബിയുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് സി സിയുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഡി ഡിയുടേത് ഇ ഇയുടേത് എഫ് അതുപോലെ എയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് എൽ എല്ലിൻ്റെത് എം എമ്മിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് എൻ എന്നിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ഒ ഒയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് പി അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ കേസിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ കേസിൽ ഈ സ്കാലർ ചെയിൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ഡി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം സി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക ബി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എ എനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക അത് എമ്മിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എന്നിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക ഓലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക ഈ സ്കാലർ ചെയിൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മുഴുവനും പാസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഹെൻറി ഫേവോള് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിലേ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻറി ഫേവോള് പറയുന്നു ഇൻ എമർജൻസീസ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി സെയിം റാങ്ക് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയും ഒ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയും സെയിം റാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എമർജൻസി കേസിൽ മാത്രം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ എമർജൻസി കേസിൽ ഓയോട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫേവള് പറയുന്നത് ഗ്യാങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്യാങ് പ്ലാൻ എന്ന്
ഓക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഈ വിവരം അതിൻ്റെ സുപ്പീരിയറായ എന്നെ അറിയിക്കുക അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഗ്യാങ് പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫെയോൾ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ സ്കാലർ ചെയ്യ് ബട്ട് ഇൻ എമർജൻസി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി സെയിം റാങ്ക് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്യാങ് പ്ലാൻ ഫെയോളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും അധികാര ശൃംഖല അല്ലെ സ്കാലർ ചെയ്യൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ സെയിം റാങ്കിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താം അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി സെയിം റാങ്ക് കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇതിനെയാണ് ഗ്യാങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലർ ചെയ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു ഇവിടെ നാല് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒൻപതെണ്ണമായി ഇനി അഞ്ചെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം